దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలైన మీ అందరికీ ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామున వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం సర్వశక్తిని స్వరము అనే టీవీ కార్యక్రమము ప్రారంభించడానికి మేమెంతో సంతోషిస్తున్నాం దేవుడు సహాయం చేసినందుకు దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీరందరూ దీవించబడాలని అనేకుల ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రోత్సహించబడి దేవుని కొరకు ఒక బలమైన సాక్షులుగా నిలబడి ఆయన రాజ్యానికి సిద్ధపడాలని సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం మరోసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి దీవించబడాలని మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం సర్వశక్తి మంతుడు అయిన మా తండ్రి జీవాధిపతి అయిన యేసు ప్రభ నాయనా మా తండ్రి ఈ సమయంలో నీ పాదములకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ సర్వశక్తిని స్వరము అనే టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మా దేశంలో విదేశాల్లో ఉన్న అనేక ప్రజలు దేవా మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధాత్మ చేత తాకబడి వాక్య సత్యాన్ని ఎరిగి వాక్య సంబంధమైన ఆత్మ సంబంధమైన ఎదుగుదల పొంది దేవా విశ్వాసములు స్థిరపరచబడి నీ రాజ్యం కొరకు రాకడ కొరకు ప్రోత్సహించబడినట్లు మీ పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రతివారిని మీరు దర్శించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా నీ దాసు నేను నన్ను మరుగు చేసి మీ ప్రజలతో మాట్లాడి దీవించమని ఏ సునామం అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అందరు బాగున్నారా చాలా సంతోషం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఈ దినం మనం ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి ఋతు గ్రంథంలో నుండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుదాం ఋతు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మొదటి నుండి ఎనిమిది వచనాల వరకు నేను చదువుతాను దయచేసి మీరు వినాలని ప్రభు పేరట మనం చేస్తూ ఉన్నా నయోమి పెనిమిటికి బంధువుడు ఒకడుండెను అతడు చాలా ఆస్తిపరుడు అతడు ఎలేమేలేకు వంశపు వాడై ఉండెను అతని పేరు బోయజు మోయబిరాలైన రూతు నీ సెలవైన ఎడల నేను పొలములోనికి పోయి ఎవని కటాక్షము పొందగలను వాని వెనుక పరిగే నేనేరుకొందునని నయోమితో చెప్పగా ఆమె నా కుమారి పొమ్మనెను కాబట్టి ఆమె వెళ్ళి పొలములోనికి వచ్చి చేను కోయివారు వెనుక పొలములో వేరుకొనెను ఆ పొలములో ఆమె పోయిన భాగము ఎలిమిలకు వంశపు వాడైన బోయజుది బోయజు బెత్లహేము నుండి వచ్చి యహోవా మీకు తోడయుండునుగాక అని చేను కోయివారితో చెప్పగా వారు యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించునుగాకనిది అప్పుడు బోయజు కోయివారి మీద ఉంచబడిన తన పనివారిని చూసి ఈ చిన్నది ఎవరని అడుగగా బో కోయివారి మీద నుంచబడిన ఆ పనివాడు ఈమె మోయాబు దేశము నుండి నయోమితో కూడా తిరిగి వచ్చిన మోయాబిరాలైన యవనురాలు ఆమె నేను కోయివారి వెనుక పనుల మధ్యను వేరుకొని కూర్చుకొనటకు దయచేసి నాకు సెలవిమ్మని అడిగిను ఆమె వచ్చి ఉదయం మొదలుకొని ఇది వరకు ఏరుకొనుచుండెను కొంతసేపు మాత్రము ఆమె ఇంట కూర్చుండెను అని వాడు చెప్పాను అప్పుడు బోయసు రూతుతో నా కుమారి నా మాట వినుము వేరొక పొలములో ఏరుకొనుటకు పోవద్దు దీనిని విడిచిపోవద్దు ఇచ్చట నా పనికత్తల యొద్ద నిలకడగా ఉండుము దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును దీవించునుగాక 
ప్రియులారా దయచేసి దేవుని మాటలు జాగ్రత్తగా విందాం మనం చదువుకున్న దేవుని యొక్క వాక్యములో రూతు విషయమై మనం చదువుకున్నాం రూతు మోయాబు దేశస్థురాలు విగ్రహారాధన ఆ స్థితి నుండి మరి నయోమి వెంట వచ్చినటువంటి స్త్రీ అయితే ఆ రూతు జీవితంలో జరిగిన ఒక గొప్ప సంఘటన మనము గ్రహించబోతున్నాం రూతు విగ్రహారాధన నుండి కలిగిన స్త్రీ అంతేకాదు మోయాబు దేశస్థురాలు ఇంకా మోయాబీల యొక్క మూలంలోనికి మనం వెళ్ళినట్లయితే మోయాబీలు శుభించబడినటువంటి ఒక మరి ప్రజల్లో నుండి జాతిలో నుండి శుభించబడిన మరి జన్మలో నుండి వారు కలిగినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నాం కాబట్టి రూతు యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ శుభించబడినటువంటి వంశం రూతు శుభించబడినటువంటి వంశంలో జన్మించిన స్త్రీ రూతు మోయాబు దేశస్థురాలు విగ్రహారాధ నుండి వచ్చినటువంటి స్త్రీ ఆమె యవన కాలంలోనే భర్తను పోగొట్టుకొని వైదవ్యపు నిందను మోస్తూ తన అత్తగారైన మో నయోమితో కూడా బెత్లహేమ్ దేశానికి వచ్చినట్లుగా మనము దేవుని యొక్క వాక్యములో చూస్తాం ఆమె బెత్లహేమ్కు వచ్చిన రావటానికి గల కారణం ఏంటంటే నయోమిలో ఉన్న దేవుణ్ణి ఆమె ఆత్మనేత్రాలతో చూసింది నయోమి ఆరాధిస్తున్న దేవుని ఎందు విశ్వాసముంచి ఆ దేవుని శక్తిని అనుభవించడం ద్వారా రూతు నయోమిని వెంబడిస్తూ నయోమిలో ఉన్న దేవుణ్ణి వెంబడిస్తూ బెత్లహేమ్కు వచ్చినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నాం బెత్లహేమ్కు రాగానే రూతు నయోమి తన్న మాటలు మనం ఇందాక చదివాం ఏమంటుందంటే అత్త నీవు సెలవు ఇచ్చినట్లయితే యవల కోత ఆరంభములో మనం ఉన్నావు కనుక నేను పొలములకి వెళ్ళి పరిగి ఎరుకొచ్చి ఆ పరిగితో మన ఇద్దరము జీవనం గడుపుదాం అని చెప్పినప్పుడు నయోమి ఆమెకి సెలవు ఇచ్చినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం అయితే ఏ పొలంలోకి వెళ్ళాలో రూతుకు తెలియదు ఎక్కడేరుకోవాలో తెలియదు పరిచయస్తులు ఎవరు లేరు అయినప్పుడు కూడా రూతు తాను నమ్మిన దేవుని ఎందు శ్వాసముంచి ఆ ఎవరు కోత కాలములో ఏదో ఒక పొలం వెళ్ళి ఆ పొలములో పనివారి వెంట పరిగేరుతూ ఉండగా ఆ పొలముకున్న గుమ్మస్థ ఆమెను పిలిచి అమ్మా నువ్వు ఎక్కడ దానివి ఎవరివి అని అడిగినప్పుడు నేను నయో మీ కోడలను మోయాబు దేశస్థురాలను నేను వెదవరాలను ఎవరి కాలంలోనే నేను భర్తను పోగొట్టుకున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ఆ గుమ్మస్థ కనికిరి పడి ఆమె ఎందు జాలిపడి పనివారి వెంట వేరుకోటానికి ఆమెకు అవకాశం ఇచ్చాడు కొద్ది సమయం అవగానే ఆ పొలము యొక్క యజమానుడైన బోయస్ వచ్చి గట్టు మీద నిలిచి పనివారిని పిలిచి అంటున్నాడు అదిగో ఆ చిన్నది ఎవరు అన్నప్పుడు ఆ యొక్క పనివాడు అంటున్నాడు ఆమె మోయాబు దేశస్థురాలు మరి నయోమి యొక్క కోడలు అని చెప్పగానే బోయస్ రూతుని పిలిచి చెబుతున్న మాటలు మనము ఆ చదువుకున్నాం మరొకసారి చదువుతున్నాం అప్పుడు బోయస్ రూతుతో నాకు మారి నా మాట వినుము వేరొక పొలములో ఏరుకొనుటకు పోవద్దు దీనిని విడిచి పోవద్దు ఇచ్చట నా పనికెత్తల యొద్ద నిలకడగా ఉండము బోయస్ రూతుని పిలిచి అంటున్నాడు నా కుమారి వేరొక పొలములోనికి ఏరుకోటానికి పోవద్దు ఇచ్చట నా పనికెత్తల యొద్ద నిలకడగా ఉండుము అని ఆ రూతుతో చెప్పినప్పుడు రూతెంతో ఆశ్చర్యపోయింది ఏమి తెలిసి పరదేశినైన నాయందు ఇతడు జాలిపడ్డాడు అని ఆత్మలో ఎంతో 
ఆనందిస్తూ ఉంది నాకేం జరుగుతుందని కలవరపడతా ఉంది ఎందుకంటే రూతు బోయాసును ఎప్పుడైతే కలుసుకుందో రూతు జీవితంలో గొప్ప ఆశ్చర్యాన్ని ఆమె పొందుతుంది ఇదిగో ఈ పొల యజమానుడు నన్నెంతగా ప్రేమించి తన పొలములో ఏరుకోటానికి నన్ను ప్రోత్సాహపరుస్తున్నాడు ఏమి తెలిసి పరదేశిన ఆయన నాయందు ఇతడు కనికరం చూపుతున్నాడు అని గుర్తెరిగి గ్రహించి నిజంగా ఇదిగో నయోమిలో నుండి నేను చూచిన దేవుని ఎందు నాకున్న విశ్వాసమే నేను నమ్మిన ఆ దేవుడే ఈ ఆశ్చర్యానికి కారణమని ఆమె ఎంతో సంతోషపడింది దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఆశ్చర్యం ఈ సంతోషం జరగటానికి కారణం ఏంటంటే నయోమి ఆ రూతు బోయాజుని కలుసుకోవటమే బోయాజు రూతుని కలుసుకోవటమే బోయాజు రూతు ఎప్పుడైతే కలుసుకున్నారో ఆమె జీవితము ఒక ఆశ్చర్యం మలుపు తిరుగుతూ ఉంది పరదేశిలో నన్ను ఇంతగా ఆదరించడానికి కారణం ఏంటి కారణం ఏంటంటే బోయాజు రూతు యొక్క కలియకే హలలోయ ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని ప్రజలారా ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని పిల్లలారా ఒకవేళ దేవుడంటే ఎరగని పరిస్థితిలో నీ ఉన్నట్లయితే ఈ మాటలు విని వ్యక్తి విని ఎవరైనా సరే ప్రభు యేసు క్రీస్తును నీవు కలుసుకున్నట్లయితే నీ జీవితంలో ఆశ్చర్యాన్ని చూస్తావు నీ జీవితంలో ఒక అద్భుతం జరగటం చూస్తావు బోయాజును రూ తప్పుడైతే కలుసుకుందో పరదేశనైన నాయందు ఈ కనికరం చూపటానికి నాలో ఏముంది అని ఆశ్చర్యపోతున్నట్లుగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును నీవు కలుసుకున్నట్లయితే యేసు క్రీస్తును నిన్ను దర్శించినట్లయితే నీ జీవితంలో ఎవరు చూపని ప్రేమను ఆయన చూపటం నీవు గుర్తిస్తావు నీ జీవితంలో ఎన్నడు పొందని గొప్ప అనుభవాన్ని నీవు పొందుతావు కాబట్టి ఈ సమయంలో ఈ మాటలు వింటున్న నీవు ఏసు ఎవరో ఎరగని స్థితిలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు అంటే నమ్మకోలేని స్థితిలో ఉన్నట్లయితే దేవుని నమ్మి సమస్యలతో ఒకవేళ నిరాశతో ఉన్నట్లయితే ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్న నీవు ప్రభుని ఏసును కలుసుకోమని నిన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాను బైబుల్ చదువు ద్వారా ఆయన నువ్వు కలుసుకోగలవు మోకరించి నువ్వు ఎక్కడున్నావు అక్కడ మోకరించి ప్రార్థించడం ద్వారా నువ్వు ఏసును కలుసుకోగలవు ఏసును కలుసుకున్నట్లయితే నీ జీవితంలో ఒక ఆశ్చర్యాన్ని చూస్తావు అయితే బోయాసు రూతుతో అంటున్నాడు ఎప్పుడైతే వారిద్దరు కలుసుకున్నారో ఆమెతో బోయాజు చెబుతున్న మాటను మరోసారి మనం చదువుబోతున్నాం నా కుమారి నా మాట వినుము వేరొక పొలములో ఏరుకొనుటకు పోవద్దు దీనిని విడిచిపోవద్దు ఇచ్చట నా పనికర్తల యొద్ద నిలకడగా ఉండుము క్రైస్తవ జీవితంలో రూతుతో బోయాజు అంటున్నాడు ఈ పొలములో నిలకడగా ఉండుము ఈ పనివారి వెంట నిలకడగా ఉండుము ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుని నుండి శ్వాసముంచి రక్షణ పొంది ఏ సూప్రభువార్ ఆత్మ చేత నింపబడి దేవుని వెంబడిస్తూ దేవుని కొరకు సాక్షిగా జీవిస్తున్న దేవుని పిల్లలారా దేవుడి మధ్య ఈ ఉదయ కాలంలో మనతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే దేవునిలో విశ్వాసముచ్చిన మనము దేవునిలో నిలకడ కలిగి ఉండాలి రూతు జీవితంలో ఎప్పుడైతే నిలకడగా ఉందో ఆమె జీవితంలో ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు పొందినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుతాం కాబట్టి యువది కాలంలో ప్రభు మనల్ని ప్రోత్సహించేది ఏంటంటే దేవుని వాక్యం మనల్ని ప్రోత్సహించేది ఏంటంటే ఈ మాటలు వింటున్న నీవు నీవు నమ్మిన దేవుని ఎందు ప్రభు యేసు క్రీస్తుని ఎందు నిలకడ కలిగి ఉండాలి నీవే సంఘానికి వెళుతున్నావో ఆ సంఘములో నీవు నిలకడిగా ఉన్నట్లయితే రూతు పొందిన ఆశీర్వాదాలను పొందబోతున్నావు ఏ దేవుని కొరకు జీవిస్తానని సమర్పించుకున్నావో ఆ సమర్పణలో నీవు నిలకడగా ఉండాలి 
దేవునితో ప్రార్థించడానికి ఎలా ప్రార్థిస్తాను దేవాన్ని తీర్మానం చేసుకున్నావో ఆ ప్రార్థనలో నీవు నేను నిలకడ కలిగి ఉన్నట్లయితే గొప్ప ఆశీర్వాదాలు రూతు పొందిన ఆ శ్రేష్టమైన దీవెనలు మనం పొందుతాం దేవుని బిడ్డలారా క్రైస్తవ జీవితంలో నిలకడ అత్యంత ప్రాముఖ్యమైంది ఆత్మీయ జీవితంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైంది నిలకడ ఈనాడు లోకంలో మనం ఎక్కడ చూసినా నిలకడ అతి కష్టమైంది నిలకడ లేదు మానవుల జీవితాల్లో నిలకడ లేదు ఒక పనిలో నిలకడ లేదు మానవులు నిలకడ లేని స్థితిలో ఉంటూ ఉన్నారు అయితే ఆత్మీయ జీవితంలో శ్రమలు సంభవించిన అవమానములు సంభవించిన ఆర్థిక ఇబ్బందులు సంభవించిన కరువులు వెంట కరువులు వచ్చిన దుర్మార్గులైన మనుష్యులు నీకు నిన్ను శ్రమ పెట్టిన దేవుని ఎందు నువ్వు చేసుకున్న సమర్పణ ఎందు నువ్వు చేస్తున్న ప్రార్థన ఎందు నువ్వు నమ్మిన దేవుని ఎందు నిలకడ కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ మీదట అత్యధికమైన ఆశీర్వాదాలు రూతుకు అనుగ్రహించినట్లుగా ప్రభు యేసు క్రీస్తు నీకు అనుగ్రహిస్తారు అయితే రూతు జీవితంలో ఎప్పుడైతే ఆ పొలములో పరిగెరుకుంటూ ఆ మనుషుల సహవాసములో నిలకడ కలిగి ఉందో ఆమె జీవితంలో మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదాన్ని మనం చూస్తాం ఋతు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఆ పదకొండు ఆ పన్నెండు వచనాలు మనము చదివినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యములో మనము ఆ సత్యాలు చూస్తాం పన్నెండో వచ్చిన మనం చదివినప్పుడు మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదాన్ని మనము చూస్తాం యహోవా నీవు చేసిన దానికి ప్రతిఫలమిచ్చును ఇస్రాయలుల దేవుడైన యహోవా రెక్కల క్రింద సురక్షితముగా నుండినట్లు నీవు వచ్చితివి ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమానము ఇచ్చునని ఆమెకు ఉత్తరమిచ్చును బోయాజ్ అంటున్నాడు నీవు నిలకడగా ఉన్నట్లయితే ఇస్రాయేల్ దేవుడైన హోవా రెక్కల కింద సురక్షితముగా నీవు ఉండుటకు వచ్చేది హలలుయా దేవుని ప్రజలారా నీవెప్పుడైతే దేవునిలో నువ్వు చేసుకున్న సమర్పణలో నిలకడ కలిగి ఉంటావో నిలకడగా ఉన్నావు అంటే అర్థం ఏంటంటే శ్రమలు వచ్చిన అవమానములు వచ్చిన తిండి లేకపోయినా ప్రభు కొరకు విశ్వాసములో సమర్పణలో నిలకడగా ఉన్న ఉన్నట్లయితే నిలకడగా ఉన్న ఉండినట్లయితే ఉన్నావు అంటే అర్థం ఏంటంటే నీవు ఏసయ్య రెక్కల కింద సురక్షితముగా ఉండటానికి వచ్చావు దేవుని రెక్కల కాపుదల నీకు ఉంది హలలోయ ఆయన రెక్కల కింద సురక్షితం ఉంది ఆయన రెక్కల కింద సురక్షితముగా ఉండుటకు మనము వచ్చాం ఎప్పుడు నీవు నిలకడగా ఉన్నట్లయితే నీవు నిలకడగా ఉన్నావు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏసయ రెక్కల కింద నీవు సురక్షితంగా ఉన్నావు మనుషులు కీడు నుండి తప్పించబడతావు ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి తప్పించబడతావు దుర్మార్గులైన మనుషుల యొక్క నానా కష్టాల నుండి నువ్వు తప్పించబట్టానికి ఆయన రెక్కలు నిన్ను కప్పుతాయి తొంభై ఒకటో కీర్తనలో మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూస్తాం మూడవ వచనంలో తొంభై ఒకటో కీర్తన మూడవ వచనంలో మనం ఏం చూస్తామంటే వేట కాని వరి నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించును ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును హలలోయ నీ ప్రక్కన వేయి మంది పడినను నీ కుడి ప్రక్కన పదివేల మంది కూలినను అపాయముని ఎందుకు రాదు నీవు కనులార చూచుచుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలము కలుగును ఎంత ఆశ్చర్యం దేవుని బిడ్డలారు ఎప్పుడైతే మనం నిలకడిగా ఉంటామో నిలకడిగా ఉన్నాము అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన రెక్కల కిందకు వచ్చాము అని ఆయన రెక్కల కింద మనకు సురక్షితం ఉంది రూతు మోయాబు దేశము నుండి వచ్చేటప్పుడు యవని కాలంలోనే భర్తను పోగొట్టుకుంది వైదవీపు నిందను అనుభవిస్తూ ఉంది 
ఎదవరాలుని ఆ దేశంలో చిన్న చూపు చూస్తారు ఎదవరాలుని ఆ దేశంలో యవనస్తులు వెంటబడి పాడు చేస్తారు గొప్పవారు కొద్ది వారు పాడు చేస్తారు దేవుని వాక్యంలో ఆ మూడో అధ్యాయం మరి పద వచ్చినలో ఆ మాటను చూస్తాం బోయస్ అంటాడు అమ్మా నీవు కొద్ది వారినే కానీ గొప్పవారినే కానీ యవనస్తులను వెంబడింపక నీ మొదటి మంచి జీవితం కంటే కడపటి మంచి జీవితం యోగ్యమైంది అంటాడు దేవుని బిడ్డలారా ఆమె లోకాన్ని ఆశించలా యవనస్తులు వెంట నాకు వయసు ఉంది కదా అని యవనస్తులు వెంట వెళ్ళలేదు గొప్పవారు వెంట వెళ్ళలేదు కానీ దేవునిలో నిలకడ కలిగి ఉంది ఈ శ్వాసములో నిలకడ కలిగి ఉంది ఏ దేవుని కొరకు బ్రతకాలని సమర్పణ చేసుకుందు ఆ సమర్పణలో నిలకడగా ఉంది నిలకడగా ఉంది అంట అర్థం ఏంటంటే ఏసయ్య రెక్కల కింద సురక్షితంగా ఉండటానికి వచ్చింది హల్లె లూయ కాబట్టి దేవుని యొక్క తొంభై ఒకటో కీర్తనలో మనం చదివాం నీ ప్రక్కను వేయ మంది పడినను నీ కుడి ప్రక్కన పదివేల మంది కూలినను అపాయము నీ వద్దకు రాదు యహోవా తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును ఆయన రెక్కల కింద నీకు విశ్రాంతి కలుగును ఆశ్రయం కలుగును దేవుని పిల్లారా మన జీవితాలలో దేవునిలో మనము నిలకడ కలిగి ఉన్నట్లయితే రూతు మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదము దేవుని రెక్కల కాపుదల కింద సురక్షితంగా ఉంది కీడు చేసేవారు అనేకులు ఉన్నా సురక్షితముగా ఆయన రెక్కల కింద ఉంది ఈనాడు మన జీవితాలలో ఆ సత్యాన్ని చూస్తున్నా అవును దేవుని బిడ్డలారా మా కుటుంబంలో జరిగిన అనుభవాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను మాకు కుమారుడు ఉన్నాడు జానామస్ అని తను డిగ్రీ చదువుతూ ఉంటుండగా ఆయన ఆల్ టికెట్ నిమిత్తము ఒక ఊరు వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి తన స్నేహితులు మరొక ఊరు నుండి బైక్ వేసుకొని వస్తున్నారు ముగ్గురు కలిసి వెళదాం ఒక చోటుకు వచ్చి మేము ఫోన్ చేస్తాం అని వారు చెప్పారు అదే సమయంలో మా చర్చిలో ప్రార్థన ఉంది సండే స్కూల్ రిటీట్ మా బాబే దాన్ని నడిపించాలి అయితే అలాంటి సమయంలో మరి వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు డాడీ నా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఫోన్ చేశారు మేము వెళ్తామంటే సరే వెళ్ళమన్నాను వారు ఫోన్ చేస్తారని రెడీ అయ్యి ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు పదైనా వారు ఫోన్ చేయాల పదకొండు అయినా వారు ఫోన్ చేయాల అలా కాబట్టి ఆ తర్వాత మేము చర్చిలోకి వచ్చాం ఎప్పటికీ ఫోన్ చేయకపోతే తాను ఆ చర్చిలోకి వచ్చేసాడు రెండు గంటలకి ప్రార్థన అయిపోయింది మేము ఇంటికి వెళ్ళి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఏంటయ్యా వెళ్ళలేదు అంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేయలేదు డాడి నాకు బైబుల్ పట్టుకొని చర్చిలోకి వెళ్ళాను ఒకటి ప్రేరేపణ వస్తూ ఉంది కాబట్టి నేను ఆ బైబుల్ పట్టుకొని వచ్చేసాను అంత తర్వాత నాలుగు గంటలకి ఫోన్ చేస్తే వారు చెప్పారు కదా వారి యొక్క తల్లి ఫోన్ ఎత్తి అయా నీ ఫ్రెండు చనిపోయాడు మీ ఊరు దాటిన తర్వాత యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయారు అన్నప్పుడు అతడు ఎంతో ఏడుస్తూ కలవరు పడ్డాడు కారణం ఏంటంటే ఒకవేళ మా బాబు కూడా వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తుంటే మా బాబు కూడా వెళ్ళుంటే ఆ ప్రమాదానికి గురయ్యేవాడు అయితే దేవుడే వారిని ఫోన్ చేయకుండా ఆపి కీడు నుండి తన కుమారుణ్ణి తప్పించాడు దేవుని బిడ్డలారా దేవునిలో ఎప్పుడైతే మనం నిలకలిగా ఉంటామో ఆయన రెక్కల కింద సురక్షితముగా ఉంటాం ఆయన రెక్క కాపుదల మనకుంటది రెండవది రూతు జీవితంలో రూతు పొందిన రెండవ ఆశీర్వాదములు మనం ఏం చూస్తామంటే రూతుని బోయాజు వివాహం చేసుకుంటాడు బోయాజు ఒక భూస్వామి ఆస్తి కర్త ఎంతో మంది పనివాళ్ళను కలిగిని వాడు అయినప్పుడు కూడా రూతుని వివాహం చేసుకున్నట్టు ద్వారా రూతు యొక్క వైదవ్యపు నింద కొట్టివేయబడింది రూతు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మోయాబు దేశస్తరాలు శపించబడిన వంశంలో పుట్టిన స్త్రీ విగ్రహరాధు నుండి వచ్చిన స్త్రీ అయినప్పుడు కూడా ఆమె బోయాజ్ వివాహం చేసుకోవటం ద్వారా ఆమె బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చబడింది అల్లలోయ ఈ మాటలు వింటున్న నీ జీవితంలో నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలాంటిదైనా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు మందు నువ్వు నిలకడగా ఉన్నట్లయితే దేవునికి నేను నువ్వు అప్పగించుకున్నట్లయితే నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని ఆయన మారుస్తాడు నీ యొక్క నిందను తొలగిస్తాడు నువ్వు పేదస్థిత లేకపోతే అనేక తప్పులతో త్రోసివేయబడి తృణీకరించబడ్డావా 
యువతీ కాలంలో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ జీవితాన్ని అర్పించుకొని ప్రభువులో సంఘములో సమర్పణలో నిలకడిగా ఉండు ఏసయ్య నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొట్టివేసి నిన్ను పునీతురాలుగా మారుస్తాడు దేవునికి అప్పగించుకుందాం దేవుని బిడ్డలారా ఆయన నీ నిందను తొలగించి నిన్ను విలువైన వ్యక్తిగా ఇప్పుడు రూతుని ఆ పట్టణ ప్రజలందరూ అంటున్నారు కదా దేవుని బిడ్డలారా నీవు దీవించబడిన వ్యక్తివి అని అందరూ గౌరవిస్తూ ఉన్నారు దేవునికి అప్పగించుకుంటే ఆయన నిన్ను హెచ్చించి దీవిస్తాడు ఈక ఉది కాలంలో అటు కృపాశీర్వాదము ప్రభువుని కనుగ్రహించి నిన్ను అత్యధికమైన ఉన్నత స్థితిలో ఉంచి గొప్ప విలువ కలిగిన వ్యక్తిగా మార్చునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహిమ గల తండ్రి ఈ మాటలు ఎంతమంది అయితే విన్నారో వారి జీవితాలను ఇప్పుడే వెలిగించండి మీ ఆత్మజ్యత తాకి సర్వస్వచ్ఛలోనికి నడిపించండి నీ ప్రేమను నీ సులువ త్యాగమును వారు గుర్తెరిగి వారి జీవితంలో ఎంత నశించిపోయారో అంతగా ఘనపరచబడినట్లు మీ చేయి చాచి వారిని దీవించమని ఏ సునామమును అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ కార్యక్రమము మీకు అత్యంత దీవనికరంగా ఉన్నట్లయితే ఈ మాటలు దేవుని వాక్యం చేత మీరు బలపడినట్లయితే మరిన్ని వాక్య సత్యాలు నేర్చుకున్నట్లు మా మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిందిగా ప్రభు పేరట మనవి చేస్తూ ఉన్నాం ఆ మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబరు నైన్ వన్ డబల్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ జీరో నైన్ మరోసారి నైన్ వన్ డబల్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ జీరో నైన్ ప్రభు మిమ్మల్ని మెండారుగా దీవించినగాక ఆమె